നമ്മൾ ഇന്ന് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നത് ഇന്ന് ഒഴിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശാഖയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്നൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആകട്ടെ ഏതൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ എന്തെന്ന് പണ്ടൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ നമുക്കറിയാം വാഷിംഗ് മെഷീനുകളൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനുള്ളിലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആകട്ടെ എയർ കണ്ടീഷൻ ആകട്ടെ എന്തിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളോ ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ചോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ടുള്ള മാത്രമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാകട്ടെ ചോക്കുകളാകട്ടെ എല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരിക ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വരിക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റുകളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കപ്പാസിറ്റർ ആകാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് ആയിരിക്കാം നമുക്കത് ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പല കമ്പോണൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു വസ്തുവും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്രയാണ് ആ തന്മാത്രയ്ക്കുള്ളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ആറ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ്റോമിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമാണ് ഹൈഡ്രജൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ഇങ്ങനെ ആറ്റോമിക് ടേബിളിലെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കാം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ളത് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണുമാണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പം ഈ ഈ രണ്ട് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പ്രോട്ടോൺ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ആകർഷണത്തിന് ഉള്ളിൽ പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചാർജുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജുകൾ അടുത്ത് വെച്ചാൽ അവ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പ്രോട്ടോണിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ എപ്പോഴും ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോട്ടോണിന് ചുറ്റും ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതിനാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ആറ്റത്തിലേക്ക് പോയാൽ കോപ്പർ കോപ്പർ ആറ്റം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറിൻ്റെ ആറ്റത്തിന് നടുക്കൊരു പ്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കോപ്പറിന് ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അതായത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വ്യത്യസ്തമായ ഓർബിറ്റുകളിൽ അത് ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ടാമത്തേനകത്ത് എട്ട് മൂന്നാമത്തേൽ പതിനെട്ട് അവസാനത്തേൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കോപ്പറിന് ചുറ്റും കോപ്പർ പോട്ടോൺ കോപ്പർ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ടോ അതിന് തുല്യം പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും
അതായത് ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു പീസ് വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ ആ മെറ്റീരിയലിൽ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് വളരെ അടുത്തായതിനാൽ ഇതിനൊരിക്കലും പുറത്ത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ലോഹങ്ങളെല്ലാം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു മറ്റു നമ്മൾ ലോഹങ്ങളുടെ ആറ്റ ആറ്റോമിക് ടേബിൾ അനുസരിച്ച് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതായത് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രമാത്രം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നത് സിൽവർ ആണ് വെള്ളി അതിൻ്റെ ഏകദേശം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് കോപ്പർ രണ്ടാമതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗോൾഡുമായിട്ടാണ് അവിടെ താരമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണത്തിനേക്കാൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് കോപ്പറിന് വെള്ളിക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അലുമിനിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം എൺപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് സ്വർണ്ണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പം ഇപ്പോൾ കോപ്പറും അലുമിനിയവും കൂടെ താരമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് കോപ്പറിന് അലുമിനിയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓരോ വസ്തുക്കളും എല്ലാ ലോഹങ്ങളിൽ തന്നെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നത് കഴിവ് അതായത് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കുറവുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കൂടുതൽ വണ്ണമുള്ള കമ്പി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതായത് അലുമിനിയവും കോപ്പറും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ താരമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറിന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എടുത്താൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഗ്രാം അതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അലുമിനിയം നോക്കിയാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടൈംസേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പം അലുമിനിയം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് വണ്ണമുള്ള കമ്പി എടുത്താൽ പോലും അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടൈംസ് കുറവാണ് അപ്പം അലുമിനിയം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതിക്കായിട്ട് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കമ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഭാരം നമ്മളിവിടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഗ്രാമേ അതിന് വെയിറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആ കോപ്പർ ഏകദേശം ഒൻപത് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്നാൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി നോക്കിയാൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് മാത്രമേ അലുമിനിയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കോപ്പറിന് കൂടുതലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സൈംസ് വണ്ണമുള്ള അലുമിനിയം കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം വൈദ്യുതിക്കുള്ള കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും നേരെ ലോഹങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് റെസിസ്റ്റ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റം വരും ഇത് കോപ്പറിനും അലുമിനിയത്തിനും തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ചൂ ചൂട് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേഗത്തിൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും വേഗത്തിൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഒരേ ലൈനിലാക്കി വൈദ്യുതി പ്രവേപിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ലോഹങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കോപ്പറിൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനിയവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ലോ ഓരോ ലോഹങ്ങൾക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസപ്പെടും എന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷ്യൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ വയറിൻ്റെ കഷ്ണത്തെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് പോളും നെഗറ്റീവ് പോളും ഇവിടെ കണക്റ്റ് ആവുകയും ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളെല്ലാം ഒരു ലൈനിൽ നേർരേഖയിൽ വരികയും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ പതുക്കെ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് പോളിൽ
നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പക്ഷം വയർ എടുത്താൽ വയറിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഞാൻ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വയറിൽ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തായിരിക്കും ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് ഒരു ബാറ്ററിക്കകത്ത് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂല മൂലമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിച്ച് തുടങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ഈ വയറിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രവേശിക്കുകയും ഇതിനകത്തെ ഇലക്ട്രോണിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ചലിച്ച് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂളം ചാർജ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരാമ്പിയർ കറണ്ട് എന്ന് പറയും ആ കറണ്ടിനെ അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ആമ്പിയർ അപ്പോൾ ഒരു കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് വളരെ കുറച്ച് ചാർജുകൾ മാത്രമേ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാമ്പിയർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു വയറിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരാമ്പിയർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂളം ചാർജ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു വയറിലൂടെ ഒരു കൂളം ചാർജ് ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അതായത് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാവുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് പൂജ്യം അതല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യയാണ് അത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് പൂജ്യം ഇട്ടാൽ എത്ര വലിയ സംഖ്യയാണോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു വയറിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് ഒരാമ്പിയർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കറണ്ടുകളാണ് സാധാരണ അവൈലബിൾ ഒന്നാണ് ഡി സി കറണ്ട് എ സി കറണ്ട് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഒരു എൽ ഇ ഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൾബോ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിച്ച് ബൾബിലൂടെ കടന്ന് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ എത്തും നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ടിനെ അപ്പോൾ ഡി സി കറണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് അതായത് ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലോഡിലൂടെ അതായത് ഇവിടെ ബൾബാണ് ബൾബിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അതായത് ഒരു ദിശയിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡി സി കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അതായത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ചലിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ബൾബിലൂടെയോ ഏതാണെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കറങ്ങി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡി സി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കറണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ദിശയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബാറ്ററിക്കകത്ത് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ബാറ്ററിക്കകത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം പതിയെ പതിയെ ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നാൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രവാഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ടിനെ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കറണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രവഹിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രവഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ സങ്കൽ കറണ്ട് പ്രോ ഇല്ല പ്രവഹിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ തന്നെയാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹത്തെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ടായിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബോസ്റ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ നിന്ന്
രണ്ട് കാന്തമുണ്ടാവും ആ കാന്തത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് വയർ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വയർ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദിശ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതായത് കാന്തിക മണ്ഡലം നിങ്ങൾക്ക് ലൈനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിനകത്ത് കിടന്ന് വയർ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക മൈക്കൽ ഫാരഡയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫാരഡയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് മൈക്കൽ ഫാരഡ ഈ വയറുകൾ കാന്ത മണ്ഡലത്തിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ആ വയറിലുള്ള ആ വയറിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ചലനശക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അത് മൈക്കൽ ഫാരഡയാണ് കണ്ടുപിടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വയറിനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള വയറുകൾക്ക് അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്കറിയാം കോപ്പറിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഫ്രൈൽ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കെല്ലാം ചലനശക്തി ലഭിക്കുകയും അത് പുറത്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തേക്ക് കറണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ വേഗത അനുസരിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കറണ്ടിന് എപ്പോഴും ഒരു ദിശയായിരിക്കില്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചലിക്കുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ദിശയിലും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ ആ വയർ കറങ്ങുന്ന അനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ദിശയിൽ പോയി വോൾട്ടേജ് കൂടി പിന്നെ കുറഞ്ഞ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ദിശയിൽ പോയി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കറണ്ടാണ് ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മൂലം മറ്റത്തായിക്കോട്ടെ ഏത് പവർ ഹൗസിലും ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി ഇതുപോലെ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ ജനറേറ്ററുകൾ കറങ്ങുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് പ്രാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഈ ഈ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അമ്പത് പ്രാവശ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് എന്ന് മേ നിജപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അൻപത് സെക്കൻഡിൽ അമ്പത് പ്രാവശ്യം വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് സൈഡും നെഗറ്റീവ് സൈഡും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓംസിലോ ഇവയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് വയറിനകത്തും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് വയറിനകത്തെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ചലിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു ശക്തി വേണം അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് അഥവാ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവഹി കൊടുക്കുന്ന ശക്തിക്കാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് അഥവാ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുക അതായത് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വയറിനകത്തെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കെല്ലാം ചലിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നു ഇത് സ്ഥിരമായി ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ ഒരു ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ശക്തിക്കാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിലായി കാണും വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം വോൾട്ടേജിൻ്റെ ശക്തി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വൈദ്യുതിയെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം നമ്മൾ ടാപ്പ് വഴി എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ശക്തിയായി പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ സെക്കൻഡ് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാട്ടർ വെള്ളം ഇതിൽ കൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉയരമാണ് ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിന് അനുസരിച്ച് ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ശക്തി അതിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും അതായത് ടാങ്കിനകത്തെ പ്രഷർ ആ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ അല്ല വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നു എത്ര വെള്ളം ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രവഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരു പൈപ്പിക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിനോട് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വൈദ്യുതിയെ ഉപയോഗി
വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഉള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ അത് കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തും അതിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം കുറയുന്നുവോ എന്നതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹിക്കാനുള്ള തടസ്സം അതിനെ നേരിടും അതനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി കുറയും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓംസ് ലോയാണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ജോർജ് സൈമൺ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഓംസ് ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർമുലയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചു അതാണ് വി ബൈ ഐ ആർ ആയിരിക്കും ഐ എന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അതിലാത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് കറണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ വി ബൈ ആർ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഓരോ ഓമിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഓം അത് ഓംസ് ഉള്ള കണ്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓം ആണ് വോൾട്ടേജ് വി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഓരോ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ കൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ അതായത് ഒരാമ്പിയർ ആയിരിക്കും ഒരാമ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് പൂജ്യം ഇട്ടാൽ എത്ര വലിയ സംഖ്യയാണോ അത്രോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് ഒരാമ്പിയർ കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാമ്പിയർ ആയിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓം ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം വൺ ബൈ ടു അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആയിരിക്കും അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഓംസ് ലോ പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി വരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി ബൈ ഐ ആണ് ആറ് ഇനി വി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ അടിയിലുള്ളത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് കുറയും ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പവറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടെൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓംസിന് അനുസരിച്ച് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ടെൻ അതായത് ഒരാമ്പിയർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതിലൂടെ പ്രവഹിക്കുക അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ടെൻ വാട്ട് പവർ ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ടെൻ ഈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ആം പവർ ടെൻ വാട്ട് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ജെയിംസ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാട്ട് എന്ന യൂണിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബൾബുകൾക്കെല്ലാം പുറത്തേത് ഒരു ബൾബാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എന്ന ബൾബിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്നത് വാട്ട് നമുക്കറിയാം വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഐ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നൂറ് ഈസിക്കൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഐ
ഒരു ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ള ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഓം കാണിക്കണം നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഇത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് വീണ്ടും പഠിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് ഫുൾ ടെമ്പറേച്ചർ റീച്ച് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ചുട്ടു പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഓം തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകണോ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഓം ഉണ്ടാകണോ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് കറൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോഹങ്ങൾ മാത്രം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു അതിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നീട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് വൈദ്യുതിയെ തള്ളാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തി അതായത് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ പ്രവഹിക്കാൻ അതിനെ തടസ്സം നടത്തുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇനിയും കറൻറ്റും കൂടെ ഉണിക്കുന്നതാണ് ഒരു വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒരു നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നൂറ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നൂറ് ജൂൾ എനർജി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചവ എന്താണ് കറൻറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പവർ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കറൻറ്റുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു എ സി ഡി സി കറൻറ്റ് എ സി കറൻറ്റ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഡി സി കറൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള വീ റെസിസ്റ്റൻസിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഡയോഡ് എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും പഠിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഇതിലെ വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവര